स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेल्व नंबर के एम सी क्यूज आते हैं आपके और मोस्टली जो हमारे पास नाइन्टी परसेंट एम सी क्यूज होते हैं यही एक्सरसाइज से लेते होते हैं ओनली टेन परसेंट या अबाउट फाइव परसेंट एम सी क्यूज चैप्टर के अंदर से आते हैं बाकी तकरीबन नाइन्टी परसेंट एक्सरसाइज से ही आते हैं सो प्रोसीड करते हैं स्टार्ट करते हैं पहला हमारा एम सी क्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन प्रोटोन की डिस्कवरी में किसने हेल्प की थी सो so, हमारे पास पहला ऑप्शन है कैथोड रेज बी ऑप्शन है केनाल रेज सी ऑप्शन है आपके पास एक्स रेज डी ऑप्शन आपके पास है अल्फा रेज सो so, हमारे पास पहले एम सी क्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी मीन्स के केनाल रेज केनाल रेज ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में हेल्प की थी हमने केनाल रेस को यूज़ किया हुआ था हमारे पास सेकेंड एम सी क्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनेट्रेटिंग न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी में हमने ये बात डिस्कस की थी कि न्यूट्रॉन्स जो है बहुत ज़्यादा पेनेट्रेटिंग रेडिएशन है सो so, पहला ऑप्शन आपके पास है प्रोटॉन्स बी ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स सी ऑप्शन आपके पास है न्यूट्रॉन्स जो कि करेक्ट ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स सो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सी मीन्स के न्यूट्रॉन्स एम सी क्यूज नंबर थर्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज बाई ऑर्बिट का कंसेप्ट जब रुद्र फोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज हो गया उसमें डिफेक्ट्स आए थे उसके बाद बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था और कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट जो है वो भी बोहर ने पेश किया था सो so, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ए जे जे थॉमसन बी ऑप्शन है रुद्र फोर्ड सी ऑप्शन है बोहर एंड डी ऑप्शन है प्लैंक सो so, हमारे पास सी ऑप्शन जो है मीन्स के बोहर आर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया था बोहर ने यूज़ किया था एम सी क्यूज नंबर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजिस्ट ऑफ थ्री सब शेल्स हमारे पास शेल गिवन है किस में थ्री सब शेल्स प्रेजेंट है ये भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बहुत डिटेल से ये किया हुआ था और सारी कैलकुलेशन भी हमने की थी कि कौन से शेल में कितने सब शेल्स होते हैं सो ए शेल हमारे पास ऑप्शन है ओ शेल बी ऑप्शन है एन शेल सी ऑप्शन है एल शेल और डी ऑप्शन है एम शेल सो एम शेल के अंदर हमारे पास कितने आएंगे इन्होंने क्या पूछा हुआ है थ्री सब शेल्स सो एम के अंदर हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर थ्री सब शेल्स होते हैं एम सी क्यूज नंबर फाइव है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए हम कौन से आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं यूजेज ऑफ आइसोटोप से ये एम सी क्यूज आया हुआ है सो so, पहला हमारे पास ऑप्शन है ए कोबाल्ट सिक्सटी बी आयोडीन वन थर्टी वन सी स्ट्रॉन्शियम नाइन्टी डी फॉस्फोरस थर्टी सो आयोडीन वन थर्टी वन जो है इसको हम ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं मीन्स के बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है एम सी क्यूज नंबर सिक्स वेन यूरिनियम टू थर्टी फाइव ब्रेकसअप इट प्रोड्यूस जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन उसमें यूरिनियम टू थर्टी फाइव ब्रेकअप हो जाता है और इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है वो जो एनर्जी होती है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है बॉयल के अंदर और ये जो स्टीम है ये फिर टर्बाइन को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है याद रखें यूरिनियम टू जो है यूरिनियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है सो हमारे पास ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स सी ऑप्शन है प्रोटॉन्स डी ऑप्शन है नथिंग सो आपके पास बी ऑप्शन जो है एम सी क्यूज नंबर सिक्स में न्यूट्रॉन्स ये बिल्कुल करेक्ट है एम सी क्यूज नंबर सेवन द पी सब शेल हैज पी सब शेल में क्या होता है फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास वन ऑर्बिट वन ऑर्बिटल बी ऑप्शन हमारे पास है टू ऑर्बिटल सी ऑप्शन हमारे पास है थ्री ऑर्बिटल्स डी ऑप्शन हमारे पास है फोर ऑर्बिटल्स सो पी हमारे पास जो सबशल होते हैं इसके अंदर थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं इट मीन्स कि आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है एम सी क्यूज नंबर एट हमारा है ड्यूटियम इज यूज टू मेक ड्यूटियम किसके लिए यूज किया जाता है ए ऑप्शन हमारे पास है लाइट वाटर बी हमारे पास ऑप्शन है हेवी वाटर सी हमारे पास ऑप्शन है सॉफ्ट वाटर डी ऑप्शन है हार्ड वाटर सो ड्यूटियम को हमेशा हेवी वाटर को यूज करने के लिए सॉरी उसके लिए हम यूज करते होते हैं सो so, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी एम सी क्यूज नंबर नाइन द आइसोटोप कार्बन ट्वेल्व इज प्रेजेंट इन अबंडस ऑफ 
कार्बन ट्वेल्व जो है इसके हम आइसोटोप्स में बात कर चुके हैं कार्बन के आइसोटोप्स में कि कार्बन ट्वेल्व जो है ये कितनी अबंडस में नेचुरली प्रेजेंट होता है कितने परसेंट प्रेजेंट होता है सो ए ऑप्शन जो हमारे पास है नाइन्टी बी ऑप्शन है 97.6 परसेंट सी ऑप्शन है 99.7 परसेंट डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दिस सो हमारे पास इसका जो है इसमें से कोई भी नहीं है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी लास्ट टाइम से क्यूज हु डिस्कवर द प्रोटॉन प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे पहले हमारे पास ए ऑप्शन है गोल्डस्टेन बी ऑप्शन हमारे पास है जे जे थॉमसन सी ऑप्शन जो हमारे पास है नील बोहर डी ऑप्शन है रूथर फोर्ड सो हमारे पास इसका जो ए ऑप्शन है गोल्डस्टीन वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा एम सी क्यूज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड जो हमारा पोर्शन आता है एक्सरसाइज में वो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर चलो स्टार्ट कर लेते हैं पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज एंड कैथोड रेज कैथोड रेज पे चार्ज का नेचर क्या है ये हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज में ये बात बहुत डिटेल से डिस्कस की थी कि जो कैथोड रेज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं क्योंकि हमने ये बात डिस्चार्ज ट्यूब में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये रेज जो है ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में कैथोड के ऊपर पेंडिकुलर होती है और ट्रेवल करती है फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड तो इट मीन्स के कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और जब ये रेज कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं और कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं तो इट मीन्स कि इस पे चार्ज कौन सा है नेगेटिव चार्ज है सो कैथोड रेज पे चार्ज का जो नेचर है वो क्या है वो नेगेटिव चार्ज है और जे जे थॉमसन ने इसका ए बाई एम रेशो जो था वो भी कैलकुलेट किया था जो कि बाद में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के इक्वल आया था सो हमारे पास सेकेंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है गिव फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज कैथोड रेज की पहली फाइव कोई भी फाइव करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है ये भी हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज से रेलिवेंट है पहली करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं कैथोड के ऊपर पेंडिकुलर होते हैं ये आपकी पहली करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास ये किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर आप इसके रास्ते में रख देते हैं ये उसके ऊपर शार्प शेडो को कॉस्ट करते हैं ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि जब ये कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो जाती है ये तीसरी प्रॉपर्टी है नंबर फोर जो आपके पास आती है वो है जे जे थॉमसन ने इसकी ए बाई ई बाई एम रेशो जो है ना वो कैलकुलेट की थी और लास्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो आपकी जो है ना किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी बॉडी के साथ जब ये स्ट्राइक करती हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है बढ़ जाता है ये हमारे पास क्या थोड़े इसकी सिंपल फाइव करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने लिखनी है क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमारा है एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आइन इज गिवन ये हमारा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हमारे पास फॉस्फोरस की है पी फिफ्टीन लिखा हुआ है यहाँ पे 31 लिखा हुआ है लेकिन साथ ही हमारे पास इन्होंने 3 माइनस लिखा हुआ है मीन्स के फास्फाइड आयन है ये तो ये हमारे पास आयन है एक पूछ क्या रहे हैं हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीड करेंगे एटॉमिक नंबर से हमारे पास ये जो फॉस्फोरस है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है फिफ्टीन है और एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होता है नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सो हमारे पास एटॉमिक नंबर मीन्स के प्रोटॉन्स कितने हो गए एटॉमिक नंबर 15 है तो मतलब क्या है कि प्रोटॉन आपके पास कितने हैं 15 है बात क्लियर हो गई हमने ये बात भी डिटेल से डिस्कस की है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तो इट मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कितने होंगे वो भी फिफ्टीन होंगे बात क्लियर हो गई हमारे पास एटॉमिक मास की है एटॉमिक मास है हमारे पास 31 एटॉमिक मास क्या चीज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं 15 है हमारे पास टोटल एटॉमिक मास कितना है थर्टी है सो थर्टी हमारे पास आ गया इससे आप एटॉमिक नंबर मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 16 आएगा मीन्स के आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे 16 न्यूट्रॉन्स हैं 
15 new protons, 15 electrons and 16 neutrons. Second me kya pooch rahe? What is the name of the ion? Ion ka naam kya hai? Ion ka naam hai humare paas phosphide ion. Ya humare paas ion ka naam hai phosphide ion. Aur humare paas third me pooch rahe? Draw electronic configuration of the ion. Electronic configuration bhi karni hai is ion ki. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे देखें हमारे पास फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 15 लेकिन हमारे पास फास्फाइड आयन है 3 माइनस का मतलब है कि इसने मजीद 3 इलेक्ट्रॉन और भी गेन किए हुए सो 15 इसके पास ऑलरेडी है 3 इसने और गेन कर दिए तो क्या मतलब हो गया इस बात का 15 प्लस 3 कितने हो गए 18 हो गए अब आपने 18 जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे हमारे पास आएगा 1s2 सेकंड हमारे पास 2s2, 2p6 हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 हो गए। अगेन हमारे पास 3s2, 12 हो गए हमारे पास एंड हमारे पास लास्ट में हमारे पास p सबशाल में 3p6 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी फास्फाइड आयन की। अच्छा हमारे पास नंबर फोर में पूछ रहे हैं नेम द नोबल गैस which has the same electronic configuration as the phosphorus मतलब के phosphide आयन इसकी जो electronic configuration है किस noble gas के साथ match होती है हमारे पास argon जो है उसके साथ बिल्कुल इसकी electronic configuration similar है next question की तरफ move करते हैं हमारा अगला question है differentiate between shell and subshell with examples of each shell और subshell में क्या difference है shells क्या होते हैं energy levels होते हैं जिसमें electrons revolution करते हैं around the nucleus subshell क्या चीज़ है ये subdivision of shell है shell को हम किसी से represent करते हैं KLMN से represent करते हैं subshell को हम किसी से represent करते हैं SPDF से हम represent करते हैं shells हमारे पास KLMN होते हैं उसके अंदर electrons की accommodation कैसे होती है formula हमारे पास होता है 2n square shell के अंदर electron की accommodation ऐसे होती है sub shell के अंदर इसी formula के according आपने जाना है k के लिए n value है 1 l के लिए n value है 2 m के लिए n value है 3 और n के लिए n value है 4 यही values आपने put करके आप calculate कर सकते हैं कौन से shell में कितने electrons आते हैं sub shell हमारे पास होते हैं s p d F इन के अंदर कितने electrons की accommodation हो सकती है S के अंदर है हमारे पास total two P के अंदर हमारे पास है six D के अंदर होते हैं ten F के अंदर होते हैं fourteen तो ये भी हमारा question solve हो गया next हमारा question है an element has an atomic number seventeen how many electrons are present in K L and M shells of an atom हमारे पास एक element है उसका atomic number जो है वो है seventeen तो K, L और M shell में कितने electrons present होंगे? हम जानते हैं हमने formula से calculate किया था 2n square के formula से। आप इधर भी calculate कर लें। n के लिए, K के लिए n value one है, तो आप यहाँ पे one value put करेंगे आपके पास answer आएगा two। It means कि K shell के अंदर कितने electrons हैं two। K के बाद हमारे पास L shell आता है। L की जो n value है वो है हमारे पास two। उसके लिए आप two value put करेंगे तो आपके पास यहाँ पे answer आ जाएगा eight। It means कि हमारे पास कितने electrons हैं? L के अंदर 8 electrons है अगेन आपके पास कितने बच जाते हैं M के अंदर electrons की accommodation जो है total electrons 18 accommodate हो सकते हैं लेकिन हमारे पास remaining 7 बचते हैं 7 हम क्या कर लेते हैं M के अंदर रख लेते हैं यह हमारे पास है KLMN sorry KLM ऐसा element जिसके 17 electrons है जिसका atomic number 17 है K के अंदर उसके 2 electrons होंगे L के अंदर 8 होंगे M के अंदर 7 होंगे so next हमारा question है, write down the electronic configuration of Al3 positive, how many electrons are present in its outermost shell? हमने क्या करना है? Al3 positive जो है, इसकी electronic configuration करनी है, और हमने ये भी बताना है कि इसके outermost shell में कितने electrons present होते हैं। देखें जरा कोर्स में, हमारे पास aluminium है, iron बना हुआ है हमारे पास three positive, sorry. एल्युमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 13 लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए तो इसका मतलब क्या हो गया 13 इसके पास टोटल है 3 इसने लूज कर दिए तो 13 3 क्या बन जाएगा हमारे पास 10 बन जाएगा और 10 
ये हमारे पास ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है कैसे करोगे पहले शेल्स के अंदर करते हैं के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अब हम सब शेल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कैसे करेंगे वन बन जाएगा हमारे पास टू बन जाएगा एंड हमारे पास टू बन जाएगा ये है ए पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और साथ ये भी पूछ रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्लियर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एट एंड टू फर्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल मैग्नीशियम हमें ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं टू एट एंड टू फर्स्ट में पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं साफ नजर आ रहा है आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड हमारे पास पूछ रहे हैं इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल के कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी हमें साफ नजर आ रहा है कि ये हमारे पास कौन सा है ये हमारे पास एस सब शेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ठीक हो गई बात नंबर थ्री में पूछ रहे हैं वाई मैग्नीशियम टेन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है ये भी हमने बहुत डिटेल में बात की है पेरियोडिक टेबल में कि पेरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और ये हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इसलिए हमारे पास हमेशा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट हमारा है वट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम वेन इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और वेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर क्या चार्ज आएगा जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर क्या चार्ज आएगा देखें सपोज मेरे पास सोडियम है ये बहुत डिटेल से हम ये बात कर चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है बहुत डिटेल से ये बात हमारी हो चुकी है चैप्टर नंबर टू के अंदर शायद चैप्टर नंबर वन के अंदर भी ये बात हो चुकी है देखें हमारे पास सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्लोरिन है इसके आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है ठीक है इसने भी स्टेबल होना है इसने भी स्टेबल होना है इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अब जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमारे पास सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिजल्ट में कौन सा चार्ज जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है यही इलेक्ट्रॉन क्लोरिन गेन कर लेगा क्लोरिन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है अब ये बात जरा समझे कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है देखिए हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक नंबर क्या चीज होता है हमारे पास ऑलवेज सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटोन्स हैं इसको हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है इट मीन्स कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं 11 प्रोटॉन्स हैं हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तो अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बात क्लियर हो गई प्रोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं मीन्स के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं इसलिए हमारे पास एटम जो है न्यूट्रल होता है लेकिन जब भी हमारे पास सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा रिजल्ट में हमारे पास प्रोटॉन्स तो वही 11 होंगे लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या चीज हो गया 11 इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 11 पॉजिटिव चार्जेस हो गए और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो 10 आ गए तो इट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर यही एक सिंपल रीजन है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज आता है इधर भी सेम यही केस है देखें जरा क्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 17 मीन के 17 प्रोटॉन्स हैं इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है प्रोटोन्स तो वही सेवनटीन होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे एटीन हो जाएंगे इट मीन्स के एटीन नेगेटिव चार्जेज आ गए और हमारे पास सेवनटीन पॉजिटिव चार्जेज हैं तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा पॉजिटिव के ऊपर यही एक सिंपल रीजन है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनिंग से
यूरिनियम 235 किस मकसद के लिए यूज होता है मैंने ऑलरेडी ये बात की है कि यूरिनियम 235 जो है ये यूरिनियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हर वक्त जो है ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता रहता है जब हम इसको यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है जब न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल फिशन रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं उसके रिजल्ट में यूरिनियम 235 जो है वो ब्रेकअप हो जाता है ब्रेकअप के रिजल्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है अब ये जो स्टीम बन गया ये स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए हम यूज करते हैं जब टर्बाइन जलता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सो so, सिंपल आप कह सकते हैं कि यूरिनियम 235 जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है होता है बात क्लियर हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है अ पेशेंट हैज गोल्टर हाउ विल इट बी डिटेक्टेड ये हमारे पास यूजेज ऑफ आइसोटोप से क्वेश्चन आया हुआ है किसी भी पेशेंट में ग्वाइटर है उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे हमारे पास फॉस्फोरस का एक आइसोटोप है सॉरी फॉस्फोरस नहीं आई थिंक आयोडीन आयोडीन का एक आइसोटोप है आयोडीन 131 किसी भी पेशेंट के थायरॉयड ग्लैंड में ग्वाइटर को डिटेक्ट करने के लिए हम ये जो आइसोटोप है आयोडीन वन इसको यूज करते होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या चीज है क्वेश्चन नंबर इलेवन है गिव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस पॉजिटिव रेस मीन्स के कैनाल रेस या प्रोटॉन्स की थ्री प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है ये भी सिंपल है स्ट्रेट लाइन में जाती है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इस किस्म की आपने बहुत डिटेल्स हमारी बात हो चुकी है आपने थ्री प्रॉपर्टीज लिख देनी है इसकी और क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारे पास है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी वेन डज इट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे ये आपका होमवर्क हो गया क्योंकि ये हमारे पास पॉस्टुलेट से आया हुआ है बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट से बहुत सिंपल सी बात है हम डिटेल से बात कर चुके हैं इस पर फिर भी आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आता है वो आता है लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जितने भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के टॉप टॉपिक हम चैप्टर के अंदर सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल से लेक्चर हमारे हो चुके हैं मैं जस्ट आपको पेज नंबर बताऊंगा बाकी आप लोगों ने किताब देखनी है और लेक्चर साथ साथ वो भी देखना सो so, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा है हाउ आर के थोड रेज प्रोड्यूस्ड वट आर इट्स फाइव मेजर करेक्टरिस्टिक्स बुक में पेज नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथो डेज का टॉपिक देखना है साथ इसके करेक्टरिस्टिक्स भी देख लें क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है हाउ वॉज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इसी टॉपिक के साथ रेलिवेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रेलिवेंट बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ है पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे इसमें उसका आंसर मौजूद है बल्कि लास्ट पैराग्राफ जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे वो सारा आंसर है ही इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री जो है Draw a label diagram to show the presence of protons in the discharge tube and explain how canal rays were produced. ये भी हमारे पास discovery of proton का topic आपने देखना है page number twenty nine और and thirty पे. इस साथ साथ इसके characteristics और properties भी लिखे हैं. Question number four है हमारे पास. How Rutherford discovered that atom has a nucleus located at the center of atom. इसके लिए आपने देखना है Rutherford atomic model page number thirty one पे. क्वेश्चन नंबर फाइव है वन ऑफ द पॉस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल इज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है ये आपका होमवर्क हो गया ये बोहर एटॉमिक मॉडल का पॉस्टुलेट है आई थिंक लास्ट वाला पॉस्टुलेट है कि हर ऑर्बिट के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वान्टाइज होता है कैसे होता है हमारे पास फॉर्मूला था एम इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई हर ऑर्बिट के लिए आपने वैल्यू पुट करनी है पहले ऑर्बिट के लिए आपके पास एन वैल्यू हो जाएगी वन सेकेंड के लिए हो जाएगी टू थर्ड के लिए हो जाएगी थ्री एंड सो ऑन एच जो हमारे पास है ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है इसकी भी वैल्यू आपने पुट कर देनी है पाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा बहरहाल ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एट मस्ट एग्जिस्ट पेज नंबर 33 पे बहुत एटॉमिक मॉडल के जो पॉस्टुलेट्स हैं उसका आंसर है सारे पॉस्टुलेट्स में मौजूद है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है 
इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना सब शेल्स में और शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है फिर एटम फिर एलिमेंट कोई एटम तो नहीं दिया हुआ कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ रिक्वायरमेंट्स भी आप लोगों ने लिखनी है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 34 एंड 35 पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे हमारी बोर्ड डिटेल से बात हो चुकी है बोर्ड डिटेल से लेक्चर हम दे चुके हैं आप लोगों ने बुक से भी देख लेना है उधर से भी सुन लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम आयन मैग्नीशियम आयन एल्यूमिनियम आयन डू डे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल हमारे पास सोडियम की है आयन है मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है पहले हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है साथ ये भी बताना है कि इनके आउटर मोस्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमिलर हैं या नहीं देखिए हमारे पास सोडियम पॉजिटिव सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 11। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है मीन्स कि अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम टू पॉजिटिव इसका जो एटोमिक नंबर है मैग्नीशियम का एटोमिक नंबर है टू इट मीन्स कि इसने भी अपने एक अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टू पॉजिटिव मीन्स अपने आउटर मोशल के टू इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं डोनेट किए हुए हैं सो इसके पास भी रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टेन साथ हमारे पास एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव इसका एटॉमिक नंबर है थर्टीन इसने थ्री पॉजिटिव का मतलब क्या है इसने अपने थ्री इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं सो थर्टीन माइनस हमारे पास कितने बनते हैं इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं सो ये क्वेश्चन ये बात तो क्लियर हो गई कि सब के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिमिलर होंगे कैसे हम पहले इसमें शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सब के लिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके बाद एल शेल के अंदर कितने आएंगे एट आएंगे सब का यही सीन है सो so, एक तो हमारे पास बात क्लियर हो गई कि जितने भी आयन्स हैं सोडियम आयन मैग्नीशियम आयन एल्यूमिनियम आयन सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं एट इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सबकी तकरीबन सेम है देखें 1s2, एस टू सेकेंड हमारे पास 2s2 एस टू एंड टू ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो गई नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसन यूज ऑफ आइसोटोप्स से क्वेश्चन आया हुआ पेज नंबर फोर्टी पे लास्ट टॉपिक है आई थिंक इस चैप्टर का एंड क्वेश्चन नंबर टेन है व्हाट इज एन आइसोटोप आइसोटोप्स क्या होते हैं और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डायग्राम के साथ आपने एक्सप्लेन करना है पेज नंबर थर्टी एट पे इसका आंसर मौजूद है सो so स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर टू का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और प्रिपरेशन सही तरह इसकी करें ऑनलाइन टेस्ट भी हमारा मौजूद है इस चैप्टर का आप वो भी सॉल्व कर लीजिए फॉर द बेटर प्रिपरेशन